नमस्कार सुस्वागतम आरोग्य संपदा कार्यक्रमामध्ये सर्वांचं मनापासून स्वागत सुदृढ शरीर आणि निरोगी मन हीच आयुष्याची खरी संपत्ती खरी संपदा खरं ऐश्वर्य आणि या आरोग्याची काळजी कशी घ्यायची हे सांगणारा आमचा कार्यक्रम आरोग्य संपदा आजच्या कार्यक्रमाचा विषय आहे एकात्मिक रोग सर्वेक्षण कार्यक्रम साथीच्या रोगांचं प्रतिबंध आणि नियंत्रण एक एक आजार जेव्हा असतो एक आजार जेव्हा फार छोट्या कालावधीमध्ये पुष्कळ एका प्रदेशात पुष्कळ लोकांना जेव्हा होतो ना तेव्हा त्याला आपण साथीचा आजार असं म्हणतो एकोणीसशे चौऱ्याहत्तर साली स्मॉलपॉक्स म्हणजे देवीच्या साथीचा आजार झालेला अगदी अलीकडे दोन हजार नऊ मध्ये गुजरातमध्ये हेपेटायटिस ची लागण झालेली दोन हजार पंधरा मध्ये भारतामध्ये स्वाईन फ्लू होता ह्यालाच आपण साथीच्या रोगांचं उदाहरण म्हणू शकतो आपण बघतो की पावसाळ्यामध्ये अनेक वेळेला लेप्टोस्पायरोसिस डेंगी मलेरिया चिकनगुनिया असे रोग अनेक लोकांना एकाच वेळेस होत असतात ते सुद्धा साथीच्या रोगांचंच उदाहरण आहे या साथीच्या रोगांच्या नियंत्रणासाठी राज्य शासनाने एकात्मिक रोग सर्वेक्षण हा कार्यक्रम आहे याविषयी आज आपण माहिती घेऊया या विषयावर आपल्याला मार्गदर्शन करतील महाराष्ट्र राज्य सर्वेक्षण अधिकारी डॉक्टर प्रदीप आवटे नमस्कार डॉक्टर तुमच्या कार्यक्रमामध्ये स्वागत नमस्कार डॉक्टर प्रदीप आवटे हे एम बी बी एस डी सी एच आणि एम ए इन इंग्लिश आहेत बॅचलर इन मॅथ कम्युनिकेशन अँड जर्नलिझम मध्ये त्यांनी सुवर्ण पदक मिळवलेलं आहे सार्वजनिक आरोग्य सेवेचा प्रदीर्घ अनुभव आहे सुमारे बारा तेरा वर्ष राज्यातील ग्रामीण भागात वैद्यकीय सेवेत कार्यरत आहेत एकोणीसशे सत्त्याण्णव साली त्यांना उत्कृष्ट ग्रामीण आरोग्य सेवेबद्दल महाराष्ट्र शासनाचं मानपत्र मिळालेलं आहे जागतिक आरोग्य संघटनेच्या पोलिओ निर्मूलन कार्यक्रमात उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश आणि गुजरात मध्ये सर्वेक्षण वैद्यकीय अधिकारी म्हणून त्यांनी कार्य बघितलेलं आहे हॅनोई व्हिएतनाम येथे झालेल्या सार्वजनिक आरोग्यातील आपत्ती व्यवस्थापन कार्यशाळेत त्यांनी सहभाग घेतलेला आहे सध्या महाराष्ट्र आरोग्य सेवेत राज्य सर्वेक्षण अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत याशिवाय ते उत्तम साहित्यिक आहेत अनेक कविता संग्रह अनेक कविता संग्रह किशोर कथा कथा संग्रह किशोर कादंबरी त्यांच्या प्रकाशित आहेत अडीच अक्षरांची गोष्ट हा ललित लेख आत्ताच नुकताच दोन साली प्रदर्शित केलेला आहे प्रकाशित केलेला आहे दर्शक हो एकात्मिक रोग सर्वेक्षण कार्यक्रम साथीच्या रोगांचं प्रतिबंध आणि नियंत्रण असा आजच्या कार्यक्रमाचा विषय आहे कार्यक्रमामध्ये प्रश्न विचारण्यासाठी तुम्ही उत्सुक असालच प्रश्न विचारण्यासाठी लागतील आमचे दूरध्वनी क्रमांक आमचे दूरध्वनी क्रमांक असे आहेत शून्य दोन दोन हा मुंबई बाहेरच्या प्रेक्षकांनी एस टी कोड डायल करायचा आहे मोबाईल धारकांनी सुद्धा हा कोड डायल करायचा आहे आमचे दोन क्रमांक आहेत पहिला क्रमांक दोन चार नऊ शून्य आठ शून्य पाच शून्य दुसरा क्रमांक दोन चार नऊ आठ आठ शून्य पाच शून्य या दूरध्वनी क्रमांकांवर संपर्क साधून आपण आमच्या कार्यक्रमामध्ये जरूर सहभागी होऊ शकता जास्तीत जास्त प्रश्न आम्ही नेहमीच आमच्या कार्यक्रमामध्ये घेण्याचा प्रयत्न करत असतो म्हणून फोन करताना कृपया आपल्या टीव्ही संचाचा आवाज कमी ठेवावा प्रश्न हा विषयाला अनुसरून थोडक्यात आणि सलग विचारावा आरोग्य संपदा हा आरोग्य विषयक कार्यक्रमामध्ये फक्त आजच्या विषयाबद्दलच नाही तर आरोग्याच्या विविध पैलूंवर आपण माहिती देत असतो म्हणून आज आपण कोणकोणत्या विषयावर माहिती घेणार आहोत त्याची आपण थोडक्यात माहिती घेऊया डॉक्टर युवराज भोसले आपल्याला किडनी रचना समजावून सांगणार आहेत डॉक्टर मुक्ता बिडीकर भुजंग आसनाविषयी आपल्याला माहिती देणार आहेत क्षकिरण विभागातील सुविधांवर आपल्याला डॉक्टर दुलीप भोसले हे मार्गदर्शन करणार आहेत आणि याशिवाय सर्वांचा आवडता म्हणजेच आपल्या ज्या शेवटी कार्यक्रमाच्या आपण राग कुठचं किंवा कुठचं गायन असतं त्यामध्ये आज राग आहे पुरिया धनश्री पंडित प्रसाद खापर्डे यांचं गायन आहे नक्कीच तुम्ही या सर्व कार्यक्रमांचा सुद्धा आस्वाद घ्याल आजच्या कार्यक्रमासोबत नमस्कार डॉक्टर पुन्हा एकदा आजच्या कार्यक्रमामध्ये स्वागत आज जेव्हा आपण म्हणतो की रोग सर्वेक्षण मग हा जो पूर्ण विषय आहे ना थोडासा आम्हाला क्लिष्ट आहे कळत नाही आता नेमकं रोग सर्वेक्षण म्हणजे काय आहे आणि सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने याचं काय महत्व आहे खरं म्हणजे रोग सर्वेक्षण हा शब्द जरी आपल्याला किचकट आणि कठीण वाटला तरी तो खूप सोपा आहे याचं याच्यामध्ये साधारणपणे एक चार ते पाच गोष्टींचा समावेश होतो म्हणजे रोगांची किंवा साथीच्या आजारांची आकडेवारी गोळा करणं ती एका नेटक्या पद्धतीनं संकलित करणं तिचं विश्लेषण करणं आणि या आकडेवारीचं विश्लेषण केल्यानंतर तिचं एका माहितीमध्ये रूपांतर होतं ती माहिती सर्व संबंधित लोकांना पाठवणं आणि त्याच्यानुसार कुठं काय करावायचं आहे याचा एक ॲक्शन प्लॅन याचा एक रोडमॅप कृती योजना तयार करणं आणि त्याच्यानुसार ॲक्शन करणं 
तर हे सगळं जे आहे याच्यामध्ये रोग सर्वेक्षणाचं मर्म किंवा व्याख्या जी आहे ती सामावलेली आहे त्याच्यामुळे एका अर्थानं ही सतत चालणारी प्रक्रिया आहे म्हणजे ती कधी न थांबणारी अशी प्रक्रिया आहे आणि म्हणून रोग सर्वेक्षण हा पब्लिक हेल्थ किंवा सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा एक अत्यंत महत्वाचा घटक एक महत्वाचा विभाग आहे असं आपण म्हणू शकतो निश्चित म्हणजे आपण जी माहिती गोळा करत असतो आज आपण बघतो की माहितीचा महाजालच आहे सगळीकडे आणि सर्वात जास्त महत्वाचं काय आहे आजच्या युगामध्ये तर ती माहिती आहे आणि हीच आरोग्याविषयीची जी माहिती आहे विविध रोग कसे होत आहेत किती लोकांना होत आहेत याविषयीची जी माहिती आहे ती घेऊन महाराष्ट्र शासन जेव्हा काम करणार आहे तेव्हा फार प्रभावीपणे काम होऊ शकेल असं मला सुद्धा वाटतं सर सो जेव्हा आपण म्हणतो की एकात्मिक रोग सर्वेक्षण कार्यक्रम हा महाराष्ट्र शासन किंवा आपल्या राज्यामध्ये कधीपासून सुरू झालेला आहे खरं म्हणजे हा जो कार्यक्रम आहे हा राष्ट्रीय कार्यक्रम आहे तो आपल्या राज्यासह सर्व राज्यांच्यामध्ये सुरू आहे आणि आपण म्हणतो ना की प्रत्येक गोष्टीचा एक इतिहास असतो तसं याही कार्यक्रमाचा एक छान असा किंवा आपण त्याला म्हणूयात की एक धडा देणारा इतिहास आहे सप्टेंबर एकोणीसशे चौऱ्याण्णवची गोष्ट आहे आपल्याला सगळ्यांना आठवत असेल अनेकांना की या महिन्यामध्ये सूरत या गुजरातमधल्या एका मोठ्या व्यापारी शहरामध्ये प्लेगची महाभयंकर साथ आली सहाशेहून अधिक लोकांना त्याची लागण झाली आणि याचा परिणाम असा झाला की अवघ्या दोन ते तीन आठवड्यामध्ये सुरतमधले बहुसंख्य जे मजूर आहेत कामगार आहेत ते सुरत सोडून निघून गेले म्हणजे जवळपास सहा लाख लोकांनी त्या दोन आठवड्यामध्ये सुरत सोडलं अशी आकड्यावरी सांगते याचा परिणाम काय झाला की सुरत ही हिऱ्यांची बाजारपेठ आणि जगभरातला जवळपास नव्वद टक्के व्यापार हिऱ्यांचा हा सुरतमध्ये चालतो आणि नेमकी दिवाळी तोंडावर आलेली अशा काळामध्ये प्लेची साथ आली आणि त्याच्यामुळं जवळपास त्या काळामध्ये तीन हजार कोटींचं नुकसान हे आपलं झालं वित्तहानी आणि त्याच्याशिवाय जीवित हानी हे वेगळंच आणि त्यामुळं एकूणच नियोजनकर्त्यांच्या लक्षात आलं की या देशाकरता जर या पद्धतीची जीवित हानी आणि वित्तहानी टाळायची असेल तर आपल्याकडे एक सक्षम आणि बळकट अशी रोगांची सर्वेक्षण करणारी माहिती घेणारी आणि वेळेमध्ये एखादा उद्रेक सांगणारी आणि तो उद्रेक वेळेत रोखणारी एक यंत्रणा असण्याची गरज आहे त्यातून दोन हजार चार आणि पाच साली ही हा जो कार्यक्रम आहे तो महाराष्ट्रासह नऊ राज्यामध्ये सुरू झाला आणि आता तो संपूर्ण भारतभर प्रत्येक राज्यामध्ये प्रत्येक युनियन टेरिटरीजमध्ये हो निश्चित म्हणजे एखादी मोठी घटना जी आहे ती एखाद्या पुढे एक मोठा कार्यक्रम किंवा पुढे एक मोठी योजना सुरू करण्यासाठी कारणीभूत ठरू शकतो असंच हे उदाहरण फारच छान तुम्ही उदाहरण सांगितलं आणि त्यामुळे आम्हाला नेमकं कळते की नेमकं राज्य एकात्मिक सर्वेक्षण कार्यक्रम म्हणजे आपण नक्की काय ऐकणार आहोत याच दृष्टीने तुमचे प्रश्न सुद्धा आम्हाला अपेक्षित आहेत दर्शक आहोत सर आपण जेव्हा म्हणतो की साथीचे आजार प्रतिबंध आणि नियंत्रण मग त्याच्यामध्ये राज्य स्तरावर जिल्हा स्तरावर ग्रामीण स्तरावर याच्यामध्ये आपण जर पाहिलं तर एकात्मिक रोग सर्वेक्षण कार्यक्रमाच्या अनुषंगानं प्रत्येक जिल्हा स्तरावर हे आपलं एक जिल्हा सर्वेक्षण युनिट कार्यरत आहे त्या ठिकाणी जिल्हा स्तरावर एक जिल्हा सर्वेक्षण अधिकारी नावाचा जो अधिकारी आहे तो या पूर्ण युनिटचा प्रमुख आहे त्याच्यासोबत सात रोग तज्ज्ञ आणि ती जी माहिती गोळा होते आहे आकडेवारी गोळा होते आहे तिचं व्यवस्थापन करण्याकरता डेटा मॅनेजर ही सगळी मंडळी आहेत सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे प्रत्येक जिल्हा स्तरावर आपल्याकडं एक शीघ्र प्रतिसाद पथक ज्याला आपण रॅपिड रिस्पॉन्स टीम म्हणतो अशी अच्छा। एक रॅपिड रिस्पॉन्स टीम आहे आणि ती जी टीम आहे ती त्या परिसरामध्ये त्या क्षेत्रामध्ये कोणत्याही प्रकारचा जर उद्रेक झाला जसं तुम्ही सुरुवातीला सांगितलं की जेव्हा एकाच लोकसंख्येमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर आधार आढळतो असा जर उद्रेक झाला तर त्या उद्रेक स्थळाला भेट देऊन त्या ठिकाणची माहिती घेऊन हा उद्रेक टाळण्याकरता तो वेळेत नियंत्रण आणण्याकरता काय केलं पाहिजे याच्याकरता ही रॅपिड रिस्पॉन्स टीम काम करते आणि या टीममध्ये वेगवेगळ्या क्षेत्रातले तज्ज्ञ लोक असतात जसे फिजिशियन आहेत किंवा सूक्ष्मजीवशास्त्रज्ञ आहेत एंटामोलॉजिस्ट आहेत तर या वेगवेगळ्या क्षेत्रातील मंडळी एकत्र येऊन तो सातरोग उद्रेक जो आहे तो एका अर्थानं कंटेन करण्याकरता तो तिथंच आपण म्हणू की आग जी लागलेली आहे ती त्याच जागी विझवण्याकरता ती अजून भडकू नये याच्याकरता प्रयत्न करत निश्चित हे बरोबर उदाहरण आहे की आग जेव्हा लागते तेव्हा जशी आपली रॅपिड अॅक्शन फोर्स आपण म्हणतो किंवा कधीही हमला झाला तरी जी एक रॅपिड अॅक्शन फोर्स किंवा कमांडोची जी टीम असते तशी स्पेशलाइज कमांडोची टीम आपली ही समिती आहे राज्य एकात्मक सर्वेक्षण कार्यक्रम आणि साथीचे जे आजार होणार आहेत किंवा झालेला आहे त्यांच्यावर नियंत्रण आणि प्रतिबंध कसा करायचा हा त्या समितीचा 
आपला मूळ गाभा असतो सर आपण जेव्हा म्हणतो की साथीचे आजार जे आहेत तर सध्या महाराष्ट्रामध्ये कोणते साथीचे आजार आपल्याला आढळतात मग आता जर आपण पाहिलं तर साधारणपणे जे साथीचे आजार आहेत त्याचा आपण एक तीन गटामध्ये आपण हे करू शकतो आपल्या समोर एक स्लाईड येईल या स्लाईडमध्ये तुम्हाला दिसेल की साधारणपणे पाण्या वाटे पसरणारे आजार आपण जर बघितलं तर साधारणपणे आपल्याला होणाऱ्या एकूण साथीच्या आजारांपैकी पंच्याऐंशी आजार हे पाण्याच्या वाटेनं आपल्यापर्यंत पोहोचतात त्यामुळं जे तुकारामांनी म्हटलं की नाही निर्मळ जीवन काय करेल साबण तर निर्मळ जीवन स्वच्छ पाण्याचं महत्व जे आहे ते इथं अधोरेखित होतं दुसरा जो गट आहे तो आहे कीटकजन्य आजार किंवा ज्याला आपण डासांमुळं पसरणारे आजार जे आहेत तर ते त्याच्यामध्ये आपल्याला कल्पना आहे तुम्ही उल्लेख केलात की डेंगी आहे चिकनगुनिया आहे मलेरिया आहे तर हे सगळे महत्वाचे आजार आहेत त्याच्यामध्ये हत्ती रोग आहे आपल्या काही भागामध्ये माकडताप आहे तर हे सगळे आजार याच्यामध्ये त्याच्याशिवाय इतर जे आजार आहेत की जसं लेप्टोस्पायरोसिस आहे किंवा गोवर आहे किंवा इन्फ्लुएन्झा हा हवे वाटे पसरणारा आजार आहे तर हे सगळे जे आहेत हे साधारणपणे साथीचे आजार आहेत आपण जर बघितलं की महाराष्ट्रामध्ये या सगळ्या आजारांचा प्रभाव कितपत आहे किंवा कोणता भाग यांना जास्त प्रभावित आहे तर आपल्याला दिसेल की उदाहरणार्थ आपण घेऊयात की मलेरियाचं तर मलेरिया हा मुख्यत्वे आपल्याकडं ठाणे मुंबईचा जो एक शहरी पण पूर्वीचा आदिवासी पट्टा जो आहे कारण ठाणे पालघर हा तसा आपला आदिवासी भाग पण आहे तर ठाणे पालघर रायगड मुंबई हा भाग आणि दुसरीकडं एकदम महाराष्ट्राचा पूर्वेचा भाग म्हणजे गडचिरोली गोंदिया चंद्रपूर हा जो आदिवासी आणि एका अर्थानं ज्या भागामध्ये जंगल क्षेत्र खूप मोठ्या प्रमाणावर आहे असे जे दोन भाग आहेत म्हणजे एकीकडे पश्चिमेचा भाग एकीकडे पूर्वेचा भाग या दोन भागामध्ये मुख्यत्वे आपला मलेरिया आहे त्याबरोबरच आपण जर बघितलं की डेंगी सारखा जो आजार आहे तो मात्र आपल्याला संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये म्हणजे शहरामध्ये ग्रामीण भागामध्ये सर्वत्र आढळतो आहे म्हणजे मलेरियासारखा तो अगदी मुठभर जागेच आवड आढळत नाही तर सगळीकडे आढळतो आहे तसंच आपण जर पाहिलं तर कोकणपट्टीमध्ये काही वेगळे आजार आहेत तर आपण हे पाहतो आहोत की महाराष्ट्राचं भौगोलिक जे वैविध्य आहे त्याचा स्वाभाविक परिणाम हा इथल्या सात रोगांच्यावर सुद्धा झालेला आहे निश्चितच म्हणजे हे जे साथीचे आजार आहेत विविध प्रकारचे साथीचे आजार आहेत ते कसे होत असतात त्याच्यावर काय नियंत्रण ठेवण्यासाठी करायचं आहे त्याचा प्रतिबंध कसा करायचा आहे याविषयी आपण जाणून घेणारच आहोत मात्र आजचं जे पहिलं सेगमेंट आहे त्यामध्ये आपण अशा एका अवयवाबद्दल जाणून घेणार आहोत ज्याच्यामध्ये साथीच्या रोगांमध्ये जेव्हा औषधं दिली जातात किंवा अनेक वेळेला साथीच्या आजारांमध्ये सुद्धा आजारांच्या दुष्परिणाम स्वरूप किडनी खराब होऊ शकते तर किडनी हा नेमका अवयव काय आहे याविषयी आपण आता जाणून घेऊया आपल्याला माहिती डॉक्टर युवराज भोसले आज अपना किडनी महती देना अपना सर्वान महत है कि आप शरीर मधे दोन किडनी कि मूत्रपिंड एक गोष अपना कहली पाजे ये मी एक है जरी एक जरी असेल मूत्रपिंड एक जरी किडनी असेल तरी ती पुरेशी असती ही जी किडनी आहे ही आपल्या ॲबडोमॅनमध्ये पाठीमागच्या साईडला असती त्यामुळे किडनीचा त्रास जेव्हा सुरू होतो माणसाला तेव्हा ही किडनी किडनी पाठीमागच्या साईडला असल्यामुळे टिपिकली पाठीमागे दुखायला सुरुवात होते या किडनीचे अनेक अनेक फंक्शन्स असतात आणि सगळ्यात महत्त्वाचं फंक्शन कि आप शरीर टॉक्सिन्स ही बाहर पड़ते अपने जे संगित है कि रोज सका उठा नर अपन दोनते तीन ग्लास पानी पील पाइजे कारण रात्रभर आप पीले नसतो आम किडनी बरेस टॉक्सिन्स जमा जाए जे का रक्त किडनी किडनी एक आर्टरी रक्त आल जी बाहर नीन जी मधे य रक्त सगे टॉक्सिन्स का जता हे टॉक्सिन्स आता किडनीमध्ये साचलेले असतात त्यामुळे सकाळी उठून दोन ते तीन ग्लास पाणी पिणं खूप गरजेचं आहे त्यांनी पटकन ज्या किडनीनी जे साफ केलेले टॉक्सिन्स आहेत ते सगळे निघून जातात किडनीपासून ही जी आपल्याला हा एक छोटीशी नलिका दिसते ज्याला मूत्र नलिका आपण म्हणतो किंवा युरेटर्स म्हणतो या युरेटर्समधून जे काही युरिन जी किडनीमध्ये तयार होत असते जी लघवी तयार होत असते ती युरिनरी ब्लॅडर ज्याला मूत्राशय आपण असं म्हणतो त्याच्याकडे जाते आणि याच्यामध्ये आपल्याला एक गोष्ट लक्षात आली पाहिजे की ही नलिका खूप छोटी असती 
त्यामुळे मुतखडा जेव्हा माणसाला होतो या नलिकेचा डायमीटर फक्त तीन मिलीमीटर असतो त्यामुळे पाच मिलीमीटरपर्यंतचाच मुतखडा आपण जास्त पाणी पिऊन खाली ढकलू शकतो आणि तो शरीराच्या बाहेर जाऊ शकतो पण जर का दहा मिलीमीटरचा मुतखडा जर का याच्यामध्ये किडनी स्टोन अडकला तर तो आपल्याला केवळ पाणी पिऊन बाहेर काढता येणार नाही कारण याचं डायमीटर फक्त तीन मिलीमीटर असतं तर त्यासाठी मग आपल्याला लिथोट्रिप्सी किंवा ऑपरेशन करायला लागतं किडनीचे अजून फंक्शन्स असतात म्हणजे काही हार्मोन्स सिक्रिट करतात जे रक्ताच्या प्रोडक्शनला हिमोग्लोबिनसाठी वगैरे सुद्धा खूप गरजेचं असतं जे की सामान्य जनतेला माहिती नसतं आपल्याला असं वाटतं की किडनी म्हणजे फक्त एकच फंक्शन आहे त्याचं की युरिन तयार करणं किंवा मुत्रा मुत्राशय ज्याला आपण म्हणतो की मुत्राशयाकडे लघवी तयार करून पाठवणं एवढंच काम आहे अशातला भाग नाही किडनीचे अनेक अनेक फंक्शन्स असतात इवन ब्लड प्रेशरच्या रेग्युलेशनमध्ये देखील किडनीचं महत्त्व आहे त्यामुळे किडनीचा आजार झाला की माणसाला ब्लड प्रेशरचा सुद्धा त्रास होऊ शकतो किंवा उलटं देखील होतं की माणसाला जर का ब्लड प्रेशरचा त्रास असेल आणि त्यांनी तो कंट्रोल केला नाही तर कालांतराने त्याची किडनी देखील खराब होऊ शकते तर ही किडनी आपल्याला जर का सुदृढ ठेवायची असेल तर याच्यावरती एकमेव रामबाण उपाय म्हणजे भरपूर पाणी पिणं आरोग्य संपदा दोन छोट्या किडनीज पण किती महत्वाचं काम ह्या करत असतात फक्त मूत्र निर्मितीच कार्य नाही तर मूत्राच्या बरोबर इतरही अनेक किडनीची कार्य असतात आणि देवाच्या कृपेने आपल्याला दोन किडनीज दिलेल्या आहेत त्यामुळे त्यांची नीट काळजी राखणं हे आपलं फार मोठं कर्तव्य आहे असं मला वाटतं सर आपल्याला एक प्रश्न आलेला आहे आपण प्रश्न घेऊया सुनील प्रश्न विचारतायत नांदेडवरून नमस्कार 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 हा बोला हा मॅडम मला आवते सरांना एवढा एक प्रश्न विचारायचा आहे की आता आपण प्रवासात असतो प्रवासामध्ये एस टी स्टँड रेल्वे स्टेशन जिथे हजारो संख्येने लोक असतात तर मला एवढंच म्हणायचं होतं की आपली रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी आहारामध्ये काय घेतलं पाहिजे आणि संसर्गजन्य रोग टाळण्यासाठी काय केलं पाहिजे ठीक आहे निश्चितच प्रश्न अगदी योग्य आहे आणि विषयाला अनुसरून सुद्धा आहे या प्रश्नावर डॉक्टर आवटे नक्कीच मार्गदर्शन करतील मात्र कार्यक्रमात आता वेळ झालेली एका छोट्याशा विश्रांतीची तुम्ही पाहत राहा कार्यक्रम आरोग्य संपदा विश्रांतीनंतर आरोग्य संपदा कार्यक्रमामध्ये सर्वांचा पुन्हा एकदा स्वागत विश्रांती विश्रांतीपूर्वी आपल्याला सुनील यांचा प्रश्न होता नांदेडवरून त्याचं उत्तर सरांकडून घेऊया सर काय मार्गदर्शन कराल <coughs> सुनीलजींनी खरोखरच एक महत्वाचा प्रश्न विचारला आहे त्यांनी विचारलंय की आपल्याकडे एवढी मोठी गर्दी असते लोकसंख्येचा एक प्रस्फोट आहे एस टी स्टँडवर रेल्वेमध्ये आणि अशा वेळी साथीचा आजार आपल्याला होऊ नये याच्याकरता आपण काय काळजी घ्यावी आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे या अनुषंगाने आपली इम्युनिटी प्रतिकारशक्ती वाढवण्याकरता आपण काय खाल्लं पाहिजे आपला आहार कसा असावा याच्यामध्ये महत्त्वाची गोष्ट जी आहे की काही गोष्टी आपण म्हणतो ना की काही सत्य काही गोष्टी ज्या आहेत त्या पर्वता इतक्या जुन्या आहेत तसंच ते आहे म्हणजे आपल्या प्रकृतीकरता जी काळजी आपले अगदी आजी आजोबा घेत होते ते आजही आपण घेणं तेवढीच आवश्यक आहे यातली महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जसं आपण म्हणालो की आपले बरेचसे जे आजार आहेत ते पाण्याच्या वाटेनं येतात त्याच्यामुळं मुळात आपण आपलं पाणी जे आहे ते सांभाळलं पाहिजे की आपण जर बघितलं प्रवासामध्ये जाताना आपण शक्यतो आपल्या घरून आपल्याला पुरेसं पाणी घेतलं पाहिजे की जे स्वच्छ असेल आणि त्याच्यामुळं आपल्याला इतरत्र पाणी पिण्याची गरज पडणार नाही हा एक भाग आपण जे खातो बाहेर प्रवासात सुद्धा तर ते सुद्धा अनेक वेळा जंक फूड खाणं काहीतरी फास्ट फूड खाणं याच्याऐवजी आपण फळं घेतलीत किंवा ज्या ठिकाणी स्वच्छता आहे अशा ठिकाणी आपण जेवलो तर स्वाभाविकपणे हे जे साथीचे आजार आहेत ते पसरण्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर आळा बसतो त्याच्याशिवाय काही हवे वाटे पसरणारे आजार आहेत आपण पाहतो की मुंबईसारख्या मोठ्या महानगरामध्ये आपण लोकलनं प्रवेश करतो प्रवास करतो आणि सर्दी शिंकणं खोकणं हे इतकं सहजतेनं होत असतं आणि आपल्याला अनेक वेळा शिंकताना खोकताना नाकातोंडा रुमाल धरायची सवय नसते पण याच्यामुळं स्वाईन फ्ल्यूसारखा आजार असेल नाही तर टी बीसारखा आजार असेल असे घातक आजार पसरू शकतात त्याच्यामुळं आपण या अर्थानं ते जे रेस्पिरेटरी टिकेट्स आहेत ते पाळणं आणि प्रत्येक वेळी जेव्हा आपण प्रवासानंतर उतरू त्यानंतर आपला हात स्वच्छ धुणं 
हे याचं महत्व सुद्धा खूप मोठं आहे आहाराबद्दल तर सांगायचं तर खरं सांगायचं तर चौरस आहार हा आपल्या एकूणच भारतीय जेवणामधला एक अत्यंत आवश्यक घटक आहे आपण खरं तर चुकीच्या पद्धतीनं जसं मी मगाशी म्हणालो की जंक फूडच्या नादी लागलेलो आहोत फास्ट फूड आणि पावभाजी आणि कच्ची दाबेली आणि पाव ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत याच्या नादी आपण लागतो आहोत हे आपण टाळलं पाहिजे आणि आपल्या आहारामध्ये ज्याला आपण प्रथिनं कार्बोहायड्रेट्स फॅट्स आणि बाकी सगळे विटॅमिन्स असणार असं सगळ्या गोष्टी मिळतील अशा पद्धतीचा चौरस आहार घेणं ही खरोखरच आवश्यक गोष्ट आहे बरोबर रोगप्रतिकार शक्ती जर आपल्याला वाढवायची असेल तर आपल्या अन्ना वाटे आणि थोडस दुसरं व्यायामा वाटे थोडं व्यायाम करणं सुद्धा गरजेचं आहे ज्याच्यामध्ये योगासनं आहेत प्राणायाम आहेत याविषयी सुद्धा आम्ही तुम्हाला बरीच माहिती कार्यक्रमाच्या दरम्यान देत असतो निश्चितच आणि ह्याचा सर्वांनी लाभ घ्यावा फार चांगला प्रश्न होता सर आपण जेव्हा म्हणतो की साथरोग प्रतिबंध आणि नियंत्रण तर मग ह्याच्यासाठी एक राज्यस्तरीय राज्यस्तरीय समिती कार्य कार्यरत असते तर या समितीबाबत काय सांगाल तुम्ही <coughs> ही समिती खरं म्हणजे आपल्या राज्याचे जे आरोग्यमंत्री आहेत डॉक्टर दीपक सावंत यांच्या कल्पनेतून साकारलेली ही समिती आहे सात एप्रिल जो की जागतिक आरोग्य दिन असतो सात एप्रिल दोन हजार पंधरा रोजी या समितीची स्थापना आपण केली आपल्या राज्याचे माजी महासंचालक डॉक्टर सुभाष साळुंगेरीचे अध्यक्ष आहेत आणि या समितीमध्ये सगळी जी तज्ज्ञ मंडळी आहेत म्हणजे राष्ट्रीय विषाणू विज्ञान संस्था पुणे म्हणजे एन आय व्ही पुणे किंवा नॅशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल नवी दिल्ली हापकिन इन्स्टिट्यूट त्याच्याशिवाय आपल्या वैद्यकीय महाविद्यालयाचे तज्ज्ञ डॉक्टर्स आणि आय एम ए आय ए पी अशा ज्या डॉक्टरांच्या संघटना आहेत त्यातले तज्ज्ञ या सगळ्यांचा समावेश या समितीमध्ये आहे आणि ही समिती दर काही महिन्यांनी राज्यातली जी साथरोग परिस्थिती आहे त्याचा आढावा घेते आणि राज्यामध्ये कुठं काय घडतं आहे आणि त्याच्या अनुषंगानं आपण ज्या नेहमीच्या उपयोजना करतो आहोत त्याच्या व्यतिरिक्त काही करायची गरज आहे का त्याच्याशिवाय आपल्याकडं जे काही बाकीच्या राज्यामध्ये चालू आहे त्याचे आणि आपल्या राज्यातल्या साथरूपची तुलना करणं अशा अनेक अर्थानं ही समिती आपला आढावा घेऊन आपला पुढचा रस्ता जो आहे तो कसा असावा याच्या अनुषंगानं आपल्याला फार मोलाचं असं मार्गदर्शन करत असते निश्चितच म्हणजे जेव्हा आपला विचारच व्यवस्थित असतो किंवा सुसंगत असतो तेव्हा पुढे होणारे जे सगळं कार्य असतं ते अतिशय सुरळीत होऊ शकतं आणि त्या दृष्टीने ही समिती फार मोलाचा वाटा मोलाचा वाटा आहे या समितीचा निश्चितच सर राज्यातील साथरोग आणि प्रतिबंध नियंत्रणासाठी कोणत्या उपाययोजना आखल्या जातात साधारण पहा की साथीच्या आजारांचं प्रतिबंध आणि नियंत्रण करताना त्याचे मुख्यत्वे पाच भाग असतात त्यातला पहिला भाग जो आहे तो आपण पाहतोय की सर्वेक्षण मुळात साथीचे आजार कुठं कुठं आहेत आणि किती प्रमाणात आहेत याची माहिती घेणं आपण ज्याला म्हणतो ना की सहा प्रश्नांची उत्तरं शोधणं म्हणजे कोणाला आजार होतोय किती वेळा होतोय कधी झाला का झाला कशामुळे झाला ही जी हे सगळे जे प्रश्न त्याची उत्तर शोधणं हा भाग असतो सर्वेक्षणाचा दुसरा जो भाग असतो तो असतो त्याचं रोगनिदान करणं की हा नक्की कोणता आजार आहे जो त्याला झालाय तो त्याच्यावर वेळेवर उपचार करणं आणि प्रतिबंध आणि उपचार प्रतिबंधात्मक जे आपली उपाययोजना आहे त्याच्यामध्ये मुळात रोग होऊ नये याच्याकरता काही गोष्टी करणं रोग झाल्यानंतर तो लवकर बरा व्हावा याच्याकरता प्रयत्न करणं आणि रोगाची गुंतागुंत टाळण्याकरता प्रयत्न करणं हा त्यातला भाग असतो आणि सगळ्यात महत्वाचं की जे आपण दोघं आत्ता करतो आहोत ते म्हणजे आरोग्य शिक्षण की लोकांपर्यंत मुळात एखादा आजार होतो कसा हे कळावं म्हणजे तुम्ही जर पाहिलं तर हे एक छोटीशीच पण एक अत्यंत महत्वाची स्लाईड आत्ता आपल्या स्क्रीनवर आहे ही ही स्लाईड खूप बोलकी आहे ती सांगते की सात रोग प्रतिबंध नियंत्रणाचं एक साधं वाक्य आहे की हम सात सात आहे जर तुम्ही आणि मी हातामध्ये हात घेऊन एकमेकांसोबत असू तरच आपल्याला साथीच्या आजारावर मात करता येऊ शकते अन्यथा नाही आणि म्हणून आपण एकत्र येऊन जर सगळ्यांनी काम केलं लोकसहभाग आणि शासन हे जर एकत्रित काम करत राहिले तर निश्चितपणे साथीच्या आजारावर आपल्याला वेळीच आळा घालणं शक्य होत बरोबर म्हणजे आपण म्हणतो ना एक अकेला थक जायगा मिलकर हात बढाना तसंच ह्या बाबतीत सुद्धा आहे अनेक वेळेला आपण असं बघतो की लोकप्रचार आणि प्रसार सेवेसाठी आपण दूरदर्शन जी वाहिनी आहे आपली ही नेहमीच प्रसार भारतीचा जो अंग आहे लोकप्रचार आणि प्रसारासाठी नेहमीच कार्यरत असते आणि त्या अनुषंगानेच आम्ही विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करत असतो आत्ताच सरांनी सांगितलं की साथीच्या आजार पसरणं थांबवण्यासाठी रोगांचं लोकांचं स्वास्थ्य कसं चांगलं राहील याविषयी सुद्धा समिती जागरूक असते आणि आपले भारतीय जे शास्त्र आहे योगशास्त्र आहे त्याच्यामध्ये आजार होऊच नये स्वस्थ माणसाचं स्वास्थ्य कसं 
टिकन राहल योगशास्त्र है आज अपने योगशास्त्र डॉक्टर मुक्ता बिड़कर अपने को आसन दाखना है तो भुजंग आसना विषय आज महत्ति देना है ती अपन महत्ति आता बढ़ू आरोग्य संपदा एक महत्वाच जे आप पाठी का टोन सा महत्वाचल तो मे भुजंगसन आता मणूस हा प्राणी खुर्चान पाठी से विकार आज काल वाढ़े हैं भुजंगसन अतिशय फायद्याच आसन है हेच तुमसे मान खांदे पाठी से स्नायू हाँ चांगला ताण मिलतो आचा टोन आसिबिलिटी वाढ़वा मदद करते हिवा तुम पूर्ण छाती हेचत उघड़ी जते तुम्हें हेच आसन जर दीर्घ श्वासोश्वास के हस्थमा ब्रॉन्काइटिस आसन उपयुक्त ठरेल जाना थाइरॉइड का त्रास है मसिक पाई का त्रास है प्रोस्टेट का त्रास है तनापन ये आसन लाभदायक है पूर्ण बॉडी स्ट्रेच होते तुम्हाला टेंशन कमी करून रिलैक्स करना आसन उपयुक्त ठरत जमिनी पालथे जोपून पाय सरल ठेवा कपाल जमिनी स्पर्श करेल दोनी पाय जुड़वन घयावे दोनों पाउले और टाचा एकमेक हलुवारपण स्पर्श होते हाथा तलवे जमिनी ठेवा दोनों हाथ से तलवे खांद्याखा घया हाथा कोपरे शरीराला लगन व समांतर आती एक दीर्घ श्वास घेन हलुवारपणे डोके छाती व पोट वर उचला तुम्हारी नाभी जमिनी वू द आता हाथ आधार घर तुमसे शरीर जमीनीपस उचल मगे खेचा लक्षा ठेवा तुम्हार दोन तलहतर सारखेच वजन आू दे सजग राहुल श्वास घत रहा सरावाने तुम्हारा कोपर सरल करून सरल हस्त भुजंगासन करता तुमसे पाय अजु ही जुड़े हैं ना हम खरी करा चेहर स्मित हास्य कायम ठेवा श्वास घत रहा आसन स्थिति सहन होल एवडाच तान ठेवा श्वास सोड़ अपले पोट छाती व डोके जमिनी ठेवा विश्रांति घया आरोग्य संपदा कार्यक्रम आता वे छोटाशा विश्रांति की तुम्हें पहात रहा कार्यक्रम आरोग्य संपदा विश्रांति आरोग्य संपदा कार्यक्रम सर्वान मनापास स्वागत कार्यक्रम प्रश्न विचारपूर्व अपने दर्शक एक प्रश्न आ तो प्रश्न अपन घे संभाजी प्रश्न विचारता है संगली वरुण नमस्कार मैडम लेप्टोपैरसिस हा रोग जो हो आक्रमण शरीर को भागा पैलदा हो लक्षण को ठीक है आम्मी पूर्ण महिला लेप्टोस्पायरोसिस आजारा विषय देव छान प्रश्न है साथी या आजारा लेप्टोस्पायरोसिस एक प्रकार है सर का संगा लेप्टोस्पायरोसिस बदल प्रश्न विचार है हा खूब महत्वा प्रश्न है अपने कड़ा जो पूर्ण कोकण पट्टा है मजे आप राज्य जवरपास सात से वीस किलोमीटर सागरी किनारा है आ सागरी किनाया एक वेगड़ीच मे अपन ज्यादा सातरोक परिस्थिति है तो तिथ मुख्यत्व भात शेती करना जे शेक हा मुख्यत्व कर अपने आजार आड़ो तो लेप्टो जो आहे तो लेप्टोस्पायरा नावाचा एक जीवाणुपासन पसरना आजार आहे आणि मुख्यत्व हा जो जीवाणु आहे तो उंदीर कि अपने जे पाव प्राणी आहेत गाई मशी यूत्रावाटे बाहर पड़तो आ जेव पावसा कि कल्पना है कि कोकना जेव अपन भाता की लवनी करो जी भाता की खाचर आता अपन पानी साठवन ठेतो तो अशा पानी साठ्या जेवे मूत्र मिसलत स्वाभाविकपने का होता कि हा लेप्टोस्पायरा जीवाणु जो है 
तो त्याच्यामध्ये मिसळला जातो आणि ही जी काम करणारी मंडळी तिथं आहे स्वाभाविकपणे शेतामध्ये काम करत असतात काही ना काहीतरी हाताला पायाला काही ना काहीतरी खर्चटलेलं असतं अशा जखमामधून हा लेप्टोस्पायरा जो आजार जो जंतू आहे तो आत जातो आणि मग त्याच्यातून लेप्टोस्पायरोसिस हा आजार त्यांना होतो याची लक्षणं खरं म्हणजे बरीचशी ज्याला आपण डेंग्यूसारखी लक्षणं आहेत म्हणजे की खूप ताप येणं डोळे लालसर होणं अंगदुखी या पद्धतीची त्याच्यामुळं सुरुवातीच्या काळामध्ये हा लेप्टो आहे असं कळणं हे फार कठीण आहे जोपर्यंत आपण तपासणी करत नाही आणि विशेषतः कोकण किनारपट्टीचा भाग किंवा भात शेती करणारे किंवा पशु पालन करणारे जे लोक आहेत शेतकरी लोक आहेत अशी जी एक इतिहास असतो रुग्णाचा तो जोपर्यंत आपण नीट घेत नाही तोपर्यंत लेप्टोचा संशय आपल्याला येत नाही तुम्ही जे म्हणाल तर त्याच्यामध्ये ताप अंगदुखी डोळे लाल होणे ह्या सगळ्या गोष्टी आहेतच परंतु काही गुंतागुंतीच्या केसेसमध्ये फुफ्फुस आणि लिव्हर म्हणजे यकृत याच्यापर्यंत हा जातो आणि मग काही वेळा कावीळीची लक्षणं दिसणं किंवा फुफ्फुसामध्ये गेल्यामुळं ज्याला आपण म्हणतो की श्वास घ्यायला त्रास होणं खोकला अशी लक्षणं काही रुग्ण आढळतात आणि दुर्दैवानं जवळपास वीस ते तीस टक्के लोकांचा याच्यामध्ये मृत्यूसुद्धा होऊ शकतो परंतु सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट काय आहे की लेप्टोस्पायराच्या अनुषंगानं आपल्याकडं खूप चांगलं औषध उपलब्ध आहे ज्याला आपण कॅप्सुल डॉक्सिसायक्लिन म्हणतो तर डॉक्सिसायक्लिन नावाचं जे अँटीबायोटिक आहे प्रतिजैवक आहे ते उपलब्ध आहे त्याचा खूप चांगला परिणाम या रुग्णवर्णाकरता होऊ शकतो आणि आपण विशेषत कोकणामधल्या ज्या गावांमध्ये हा आजार पुन्हा पुन्हा आढळतो तर त्या अतिजोखमीच्या गावांची एक वेगळी यादी आपण दरवर्षी करतो पावसाळ्याच्या आधी आणि भात लावणीच्या सुमारास आपण या गावांच्यामध्ये जेवढे म्हणून असे अतिजोखमीचे लोक आहेत की जे शेती करतात जे गुरं पाळण्याचा व्यवसाय करतात तर अशा व्यक्तींना आपण डॉक्सिसायक्लिन गोळी जी आहे ती प्रतिबंधात्मक डोसमध्ये त्यांना खाऊ घालतो की जेणेकरून त्यांना हा आजार या पूर्ण मोसमामध्ये होऊ नये आणि त्याचा खूप चांगला परिणाम आपल्याकडे होतोय दहा बारा मध्ये आपल्याकडे खूप मोठी साथ आली होती सिंधुदुर्ग रत्नागिरी रायगड भागामध्ये परंतु सुदैवानं त्याच्यानंतर फार मोठ्या साथी आल्या नाहीत मुंबईमध्ये सुद्धा मला आवर्जून सांगायचं आहे की आपल्याकडं पावसाळ्यामध्ये अनेक वेळा मोठा पाऊस होतो पुराची परिस्थिती येते पाणी तुमतं आणि अनेक वेळा आपल्याला रस्ते क्रॉस करताना किंवा पाण्यातून चालत जावं लागतं त्यामुळे मुंबईमध्ये सुद्धा लेप्टोचं प्रमाण खूप मोठं आहे परंतु इथं सुद्धा महानगरपालिका आणि बाकी सगळी मंडळी जे काम करत आहेत आणि डॉक्सिसायक्लिन गोळ्यांचा जो पुरेसा साठा इथं आहे त्याच्यामुळं मृत्यू टाळण्यामध्ये आपल्याला बऱ्यापैकी यश मिळतंय पण या सगळ्यामध्ये आपली पण जबाबदारी आहे आणि आपण एकदा आजार कसा होतो हे कळलं की तो टाळायचा कसा हेही आपल्याला आपसुकच कळून जात अगदी बरोबर आणि सर स्वाईन फ्लू हा अलीकडतील अलीकडे अलीकडच्या काळातला एक महत्वाचा साथीचा रोग तर ह्याविषयी काय सांगाल आणि ह्याच्या प्रतिबंध आणि नियंत्रणाविषयी काय सांगाल स्वाईन फ्ल्यू हा खरोखरच तुम्ही जसं आता म्हणालात की अत्यंत महत्वाचा आजार आणि दोन हजार नऊ ला एक आपण म्हणतो ना की मराठी भाषेमध्ये एक जागतिक महामारी किंवा ज्याला आपण पॅन्डेमिक म्हणतो अशा स्वरूपामध्ये तो आपल्याकडे आला आणि जून दोन हजार नऊ ला मुंबई पुण्यामध्ये काही पहिल्या केसेस आढळल्या आणि त्यानंतर स्वाईन फ्ल्यू हा आजार आपल्याकडे नियमितपणे आढळतो आहे वास्तविक पाहता स्वाईन फ्ल्यू हा इन्फ्लुएन्झा नावाच्या विषाणूपासून पसरणारा एक साधा आजार आहे खरं म्हणजे आणि त्या अर्थानं सौम्य सुद्धा आहे म्हणजे आपण जर बघितलं तर याची लक्षणं ही खूप साधी असतात की सर्दी खोकला घशाला खोखो होणं बारीक ताप येणं इतकीच त्याची लक्षणं असतात आणि शंभरामधल्या नव्वद रुग्णांना अगदी कुठल्या दवाखान्यामध्ये जाऊन भरती व्हायची सुद्धा आवश्यकता नसते आपण साधी काळजी घेतली तर तो घरच्या घरी बरा होऊ शकतो इतका तो साधा असतो परंतु दुर्दैवानं काही रुग्णांच्यामध्ये तो काही गुंतागुंतीचं चित्र तयार करतो त्यांच्यामध्ये तो थोडासा गंभीर होतो आणि आपल्याला हेही चांगलं कळलं आहे की हे रुग्ण साधारणपणे कुठल्या स्वरूपाचे असतात म्हणजे आपण जर पाहिलं तर याच्यामध्ये ज्यांना मधुमेह किंवा उच्च रक्तदाब आहे किंवा काही प्रकारचे कॅन्सर आहेत तर या पद्धतीचे जे रुग्ण आहेत तर त्यांच्यामध्ये हा जो आजार आहे तो अत्यंत गंभीर स्वरूप धारण करू शकतो आता त्याच्यामुळेच आपण काय केलं आहे की या व्यक्तींच्या करता आपण महाराष्ट्रामध्ये एक मोफत आणि ऐच्छिक इन्फ्लुएन्झा लसीकरण मोहीम सुरू केलेली आहे आता तुमच्या स्क्रीनवर 
दिसेल की हे लस आपण कशा पद्धतीनं आणि कुणा कुणाला देतो आहोत ते तर आपण पाहिलं तर ही लस आपल्याला दरवर्षी घेण्याची गरज असते कारण या लसीमुळं जी प्रतिकारशक्ती आपल्याला मिळते ती काही फार काळ टिकत नाही ती आठ महिने ते बारा महिने टिकते त्याच्यामुळे प्रत्येक सीझनच्या सुरुवातीला तुम्हाला ही लस पुन्हा घ्यायची गरज असते आणि आपण जर बघितलं याच्यामध्ये गरोदर माता हा त्यातला पहिला गट आहे की ज्यांच्यामध्ये हा गंभीर स्वरूप धारण करतो आणि दुसरं जसं मी मगाशी म्हणालो की ज्यांना मधुमेह आहे किंवा हायपर टेन्शन आहे असे लोक तिसरं डॉक्टर्स आणि जे बाकीची सगळी मंडळी आहेत की जी उपचाराचं काम करत असतात स्वाभाविकपणे त्यांना पण धोका अधिक असतो म्हणून या तीन गटांना ही लस आपण देतो आणि खरं सांगायचं म्हणजे डॉक्टरांच्या पलीकडे जाऊन सर्वसामान्य व्यक्तीला सुद्धा ही लस मोफत उपलब्ध करून देणारं महाराष्ट्र हे देशातलं पहिलं राज्य आहे त्याच्यामुळं आणि खूप चांगल्या पद्धतीनं म्हणजे आपण जर पाहिलं तर पंधरा सोळामध्ये एक लाखाहून अधिक लोकांना आपण ही लस दिली याही वर्षी जवळपास सव्वा लाख डोसेस आपल्याला उपलब्ध आहेत आणि आपल्याकडच्या सर्व ग्रामीण रुग्णालयामध्ये आपण ही लस उपलब्ध केलेली आहे त्याच्यामुळं या कुठल्याही गटामध्ये आपण असू तर निश्चितपणे त्याचा आपण लाभ घेतला पाहिजे कारण त्यातून हा आजार आपल्याला होऊ नये याची आपण दक्षता घेत असतो त्याच्यामुळं आपण जसं म्हणतो की प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर तर त्याच्याकरता हा अत्यंत महत्वाचा भाग आहे दुसरी गोष्ट की जे मी आत्ता बोलताना पुन्हा पुन्हा म्हणालो की हा तसा सौम्य आजार आहे म्हणजे शंभरापैकी नव्वद रुग्ण हे घरगुती पातळीवर आपण उपचार त्यांना देऊ शकतो त्याच्यामुळं घरच्या घरी सुद्धा उपचार देणं शक्य आहे फक्त त्याची काळजी घेणं जी आपण म्हणतो की जसं मगाशी सुनीलच्या उत्तराला प्रश्नाला उत्तर देताना मी बोललो की शिंकताना खोकताना हात रुमाल धरणं आपले हात वारंवार धुणं किंवा जो रुग्ण आहे त्याच्या अनुषंगानं स्वच्छता पाळणं ह्या सगळ्या गोष्टी आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे की जेव्हा तुम्हाला फ्लूची लक्षणं असतात तेव्हा डॉक्टरांच्या सल्ल्यानं तुम्ही ऑसेल टॅमिवीर हे जे औषध आहे ते उपलब्ध आहे ते जर वेळेत सुरू केलं तर गुंतागुंत होण्याचे प्रमाण खूप कमी होतं त्याच्यामुळं आपल्याला लक्षण सुरू झाल्यापासून दोन दिवसाच्या आत जर औषध सुरू झालं तर ही जे मृत्यू आहेत ते आपण निश्चितपणे टाळू शकतो त्यामुळे स्वाईन फ्ल्यूमुळे खरोखरच भिण्याची गरज नाही परंतु तो समजावून घेऊन त्याची काळजी मात्र आपल्याला निश्चितपणे घेता आली निश्चितच आणि महाराष्ट्र शासनाने जो स्वाईन फ्लू नियंत्रणासाठी लसीकरण उपलब्ध केलेलं आहे ते हे जे तीन गट दाखवले त्यांनी निश्चितच या लसीकरणाचा लाभ दरवर्षी घ्यावा असं मी सुद्धा आवाहन करते आज वैज्ञानिक प्रगती इतकी झपाट्याने वाढते विविध प्रकारची औषधं येत आहेत आणि ह्याला साथ देत ते म्हणजे रोगाचं ओ रोग ओळखणं किंवा आपण ज्याला डायग्नॉसिस असं म्हणतो आणि या डायग्नॉसिसमध्ये आपल्याला मदत करतं ते म्हणजे एक्सरे एम आर आय सी टी स्कॅन वगैरे तर याविषयीची माहिती आज आपण क्षकिरण विभागामधली जी मोठी मोठी आपल्याला मशीन्स दिसत त्याविषयीची आज आपल्याला माहिती देणार आहे डॉक्टर दुलीप भोसले आरोग्य संपदा मी डॉक्टर विनायक गणेश शिंदे स्त्री रोग आणि प्रसूतीशास्त्र तज्ज्ञ अंधेरी मुंबई इथून बोलत आहे मी तुम्हाला आता थोडीशी इनफर्टिलिटी बद्दल माहिती देणार आहे इनफर्टिलिटी म्हणजे काय जेव्हा एखादं जोडपं लग्नानंतर एक वर्ष प्रयत्न केला असेल आणि मूल किंवा संतती राहत नसेल तेव्हा त्याला इनफर्टिलिटी अशी व्याख्या दिली जाते इनफर्टिलिटी कशामुळे होते आजकालच्या ज्या मुली आहेत ते आपल्या करिअरमध्ये फार बिझी असतात करिअरमध्ये बिझी असल्यामुळे त्यांना सगळं काही जमवा जमवी करेपर्यंत त्यांचं वय जवळजवळ चाळीसपर्यंत पोचतं चाळीसाव्या वर्षी जे असते ते स्त्री बीज बनायचं कमी होतं स्त्री बीज कमी झाल्यामुळे नंतर जेव्हा ते मुलं करण्याचा प्रयत्न करतात तेव्हा त्यांना मुलं होत नसतात त्यामुळे जरा तरी मुलींनी आपल्या वयानुसार मुलाकडे लक्ष दिलं पाहिजे आजकाल जे मुलींचं शिक्षणाचं वय असतं ते चोवीस पंचवीस पर्यंत त्यांचं पदव्युत्तर शिक्षण झालेलं असतं त्याच्यानंतर त्यांनी एखादं वर्ष आपल्या पार्टनरबरोबर स्पेंड करून लगेच मुलं वगैरे करून टाकायला पाहिजे जसं वय वाढतं तसं मूल व्हायला पण त्रास होतात वेगवेगळे आजार पण उत्पन्न होतात जसे रक्तस्त्राव जास्त होतो फायब्रॉइड्स होतात किंवा पॉलिसिस्टिक ओव्हरीज हा प्रकार आजकाल फार तुम्हाला ऐकण्यात येणारच असेल फाय पॉलिसिस्टिक ओव्हरीज म्हणजे काय पॉलिसिस्टिक ओव्हरीज म्हणजे पाळी नीट न येणं आणि जे स्त्रिया असतात त्यांना डायबिटीज हा प्रकार होतो त्याच्याबरोबर त्यांच्या पोटाचा भाग जो असतो तो मोठा होतो त्यांची पाळी येत नाही अवेळी येते खूप जास्त ब्लिडिंग होतं त्यांना शरीरावरती आणि चेहऱ्यावरती केस येतात लवू येते त्यांना पिंपल्स येतात मग त्यांच्यामध्ये एक पुरुषार्थ असं निर्माण होतं तर ह्या सगळ्या जे गोष्टी असतात 
त्या अवॉइड करण्यासाठी आपलं वेट नियंत्रित ठेवायला पाहिजे आपलं लाईफस्टाईल चांगलं ठेवायला पाहिजे घरगुती जेवण खायला पाहिजे आणि व्यायाम आणि काम ह्या सगळ्यांची बरोबर तालमेल करणं खूप महत्वाचं असतं पुरुषांमध्ये आम्ही असं पाहतो की सिमेन अनालिसिस जेव्हा करतो तेव्हा त्यांचे जे शुक्राणू असते त्यांची क्वालिटी आणि त्यांची क्वांटिटी कमी झालेली असते त्याबरोबर त्यांना संबंध ठेवण्याची जी कॅपॅसिटी झालेली आहे ती पण कमी झालेली आहे हे कशामुळे झालं आहे हे कशामुळे झालं आहे कारण ते लोक स्मोकिंग करतात खूप सारे लॅपटॉप्स वापरतात फोन्स वापरतात आणि त्यांचं पण खाणं पिणं नियमित नाही आहे त्याबरोबर डायबिटीसचा प्रकार जास्त दिसतो थायरॉईडचा प्रकार जास्त दिसतो तर हे सगळं का झालं आहे लाईफस्टाईल चेंज झालं पाहिजे परत मुलांनी विचार केला पाहिजे की इन्फर्टिलिटी पॉलिसिस्टिक ओव्हरीज आणि जे अजूस्पर्मिया म्हणजे पुरुषांकडून जे प्रॉब्लेम झाले ते का झालेत ह्या गोष्टींकडे आपण लक्ष दिलं पाहिजे आणि युवा पिढींनी ह्या गोष्टींकडे नीट लक्ष देऊन आपल्याला ह्या प्रॉब्लेम्समधून कसं बाहेर निघता येईल ह्याच्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे आरोग्य संपदा वंध्यात्व या विषयावर डॉक्टर वीणा शिंदे यांनी निश्चितच खूपच मार्गदर्शक अशी माहिती आपल्याला दिलेली आहे पुन्हा आपल्या विषयाकडे वळताना आपण मग अशी साथीच्या आजारांविषयी जाणून घेतलं आपण स्वाईन फ्लू या आजाराविषयी माहिती घेतली लेप्टोस्पायरोसिस या आजाराविषयी माहिती घेतली डेंग्यू हा सुद्धा एक सर आजार असतो जो अनेक वेळा सातत डोकं वर काढत असतो तर मग ह्याचं याची लक्षणं काय असतं आणि ह्यावर नियंत्रण कसं मिळवायचं स्वाईन फ्लूच्या बरोबरीनं राज्यामध्ये जो आज महत्वाचा प्रश्न जर असेल पब्लिक हेल्थ समोर तर तो खरं म्हणजे डेंग्यूचा आहे कारण काय आहे की डेंग्यूची आणि शहरीकरणाची आपलं एक नातं आहे म्हणजे समर्थ रामदा जसं म्हणाले की दास डोंगरी राहतो तसं आता डास शहरी राहतो असं म्हणावं एवढी परिस्थिती बदललेली आहे म्हणजे शहरीकरण ज्या वेगामध्ये होत आहे आणि आपण विशेषतः महाराष्ट्रात आहोत आणि महाराष्ट्र हा सर्वाधिक शहरीकरण झालेलं एक राज्य आहे विकसित राज्य आहे स्वाभाविकपणे आज आपण पाहतो आहोत की जवळपास पन्नास टक्केच्या आसपास आपली लोकसंख्या जी आहे बारा कोटीपैकी ती शहरांमध्ये आहे आणि डासोत्पत्तीची जी साधनं आहेत म्हणजे तुम्ही जर बघितलं डेंगी हा आजार इतक्या मोठ्या प्रमाणावर आणि सर्वत्र का आढळतो याचं मूळ कारण जे आहे ते आहे डासोत्पत्तीची ज्या जागा आहेत त्या आपण समजून घेतल्या पाहिजेत डेंगी हा आजार हा एडिस इजिप्ती नावाच्या एका डासापासून पसरतो तो एक विषाणूजन्य असा आजार आहे आणि म्हणजे आपल्या पिण्याच्या पाण्याची बाटली जी आहे तिचं टोपण जे आहे ते टोपण जरी असं उपडं पडलं आणि त्यात पाणी साचलं पावसाचं किंवा कसलंही आणि ते जर आठ दिवस असं राहिलं तर तेवढ्या पाण्यातही या डासाचा जन्म होऊ शकतो आणि आपण पाहतो की नारळाच्या करवंट्या आपले डिस्पोजेबल कप्स किंवा तुटल्या फुटलेल्या बादल्या या सगळ्या आपल्या ज्या अवतीभोवती पडलेल्या असतात हे सगळं जे एका अर्थानं टाकाऊ सामान जे आहे या सगळ्यामध्ये जिथं जिथं खोलगट भाग सापडेल आणि जिथे जिथं पाणी साचू शकेल त्या ठिकाणी हे डास जो आहे त्याची उत्पत्ती होऊ शकते त्यामुळं एडिस ची उत्पत्ती थांबवणं हा मुळात डेंगीवरचा सगळ्यात मोठा उपाय कारण डेंगीमध्ये काय आहे पुन्हा मी जसं मगाशी स्वाईन फ्लू बद्दल म्हणालो तसंच की तो अदरवाईज म्हणजे सर्वसामान्यपणे तसा सौम्य आजार आहे परंतु पुन्हा काही लोकांच्यामध्ये तो गंभीर स्वरूप धारण करतो आणि दुर्दैवाची गोष्ट अशी आहे की आपण याच्याकडं खूप गंभीरपणे पाहिलं पाहिजे म्हणजे मी आत्ता जे वाक्य बोलतोय त्या वाक्याखाली खरं म्हणजे एक मोठी अशी रेषा आहे ते अधोरेखित केलेलं वाक्य आहे अंडरलाईन केलेलं वाक्य ते असं की डेंग्यूमुळं जे मृत्यू होतात त्यातले चाळीस टक्के मृत्यू हे पंधरा वर्षाखाली मुलांचे असतात ही फार दुर्दैवी गोष्ट आहे की लहान बालक त्याच्यामध्ये जातात आणि म्हणून आपल्याला आपल्या अवतीभोवती डास वाढू नये त्याच्याकरता काळजी घेणं खूप गरजेची गोष्ट आहे आता पहा तुमच्या स्क्रीनवर अगदी साधे संदेश आहेत डेंग्यूच्या अनुषंगानं की आपण काय केलं पाहिजे तर एका छोट्या स्लाईडमध्ये मी तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे खरं म्हणजे हे कुणाला माहीत नाही अशातला भाग नाही पण अनेक वेळा आपण हे विसरतो की हे संदेश काय आहेत की जिथे म्हणून पाणी साचतं त्या ठिकाणी डासांची उत्पत्ती होऊ शकते आणि म्हणून या गोष्टी टाळणं हे आपल्याला या स्लाईडमध्ये दिसू शकेल आपण आता स्लाईड वर स्क्रीन वर बघू शकतो की डासांच्या नियंत्रणासाठी काळजी कशी घेतली पाहिजे तर या ज्या तुम्ही जर पाहिलं तर आता 
याच्यासोबतच uh, म्हणजे या ज्या गोष्टी आहेत त्या खरं तर आपल्याला कुणालाही uh, सहज करता येण्यासारख्या गोष्टी त्याच्यामध्ये अवघड अशी गोष्ट काहीच नाही आणि uh, त्याच्यासोबतच जर आपण दुसरी साईड बघितली तर त्याच्यामध्ये आपल्याला दिसेल की कुठं कुठं हा वाढतो तुम्ही जर पाहिलं तर ह्या सगळ्या ज्या खोलगट जागा आहेत या या कुठंही आपल्याकडे असू शकतात आणि म्हणून आपलं घर आपला परिसर याच्यामध्ये अशा पद्धतीच्या वस्तू असू नये त्याच्याकरता प्रयत्न करणं ही खरंच खूप महत्वाची गोष्ट आहे आणि साधी गोष्ट अनेक वेळा काय होतं की अडचण असते की आपल्याकडं पाण्याची टंचाई असते पाणी रोजच्या रोज आपल्याला मिळत नाही आणि मग आपल्याला पाणी साठवून ठेवावं लागतं नाईलाज आहे साठवून ठेवा परंतु साठवलेलं जे पाणी आहे ते झाकलं गेलं पाहिजे त्याच्यावर काही ना काहीतरी झाका जर तुम्ही झाकलत तर स्वाभाविकपणे डासांना अंडी घालणं त्याला प्रकाशाने हवा मिळणं आणि नवीन डासांची उत्पत्ती होणं हे आपल्याला टाळता येऊ शकतं आणि म्हणून पाणी झाकणं ही अत्यंत गरजेची गोष्ट आहे अन्यथा काय होतं की डेंगीसारखा आजार ज्याच्यामध्ये पुन्हा ताप खूप येतो अंगदुखी डोळ्याच्या भो बोबळ्याच्या पाठीमागं दुखणं खूप परंतु अनेक वेळा डेंगीमध्ये रक्तस्त्राव होतो ज्याला आपण हिमरजिक फिवर म्हणतो आणि त्याच्यामध्ये मृत्यूचं प्रमाण हे सर्वाधिक असतं त्यातून डेंगी शॉक सिंड्रोम आणि बाकीच्या ज्या गोष्टी आहेत म्हणजे डास नियंत्रण करणं हे लोकसहभागानेच जास्त शक्य आहे असं मला वाटतं की डेंग्यूचा जो आजार आहे तो फक्त वैद्यकीय असा नाहीये तर लोकसहभागाने आपला परिसर स्वच्छ अगदी अगदी म्हणजे शंभर तुम्ही जे बोललात ते अगदी शंभर खरं आहे की लोकसहभागाशिवाय डेंग्यूचा निवारण जे आहे किंवा डेंग्यूचं नियंत्रण जे आहे ते होऊ शकत नाही त्याच्यामुळं आपला यातला आपली म्हणजे भूमिका आपला रोल हा यातला अत्यंत अत्यंत महत्वाचा आहे <laughs> निश्चितच <laughs> हिवताप हा सुद्धा एक महत्वाचा साथीचा रोग आहे म्हणजे आपण आता स्वाईन फ्लू डिस्कस केला लेप्टोस्पायरोसिस डिस्कस केला डेंग्यू डिस्कस केला तसंच हिवताप ह्या हिवताप निर्मूलनाचा उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आज राज्यासमोर कोणती प्रमुख आव्हानं आव्हानं आहे असं तुम्हाला वाटतं मी सुरुवातीला स्पष्ट केलं की हिवतापाचं निर्मूलन हे खरं तर भारत सरकारनं पण ठरवलेलं आहे की दोन हजार पंचवीस पर्यंत आपल्याला तिथपर्यंत जायचं आहे आणि आपल्याकडं मुख्यत्वे गडचिरोली हा जिल्हा आणि मुंबई ठाणे हा जो परिसर आहे या भागामध्ये मलेरिया किंवा हिवतापाचे रुग्ण खूप मोठ्या प्रमाणावर आहेत आपल्याला या सगळ्या भागांकडे विशेष फोकस करून आपण काम करतो आहोत आणि हा जो आदिवासी भाग आहे विशेषतः गडचिरोला तिथंही आपण हे काम करतो आहोत मुळात याचा समूळ उपचार सगळ्यांनी घेणं आपलं रक्त जेव्हा शक्य तेव्हा तपासून घेणं या सगळ्या गोष्टी अत्यंत आवश्यक आहेत याच्यामध्ये हाच कार्यक्रम जर तुम्हाला पुन्हा बघायचा असेल तर पुनःप्रक्षेपणाची आमची वेळ नोंदवून घ्या आमचं पुनःप्रक्षेपण होणार आहे याच कार्यक्रमाचा शुक्रवार दिनांक सोळा मार्च दोन सकाळी साडे वाजता आरोग्य संपदा हा कार्यक्रम पुनःप्रसारण होतो दर गुरुवार शुक्रवार आणि शनिवार आजचा कार्यक्रम तुम्हाला कसा वाटला हे जाणून घेण्याची सुद्धा आम्हाला इच्छा आहे तुमचे अभिप्राय आम्हाला जरूर कळवा आमचा पत्ता असा आहे निर्माता आरोग्य संपदा दूरदर्शन केंद्र पांडुरंग बुतकर मार्ग वरळी मुंबई या पत्त्यावर तुम्ही आम्हाला निश्चित संपर्क साधू शकता सर वन हेल्थ हा जो कॉन्सेप्ट आहे याची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चा होत असेल तर त्याविषयी मला थोडक्यात सांगा आणि आमच्या दर्शकांना तुम्ही काय संदेश द्याल <coughs> मला वाटतं की वन हेल्थ ही जी संकल्पना आहे ही जी गोष्ट आहे ती आपण सगळ्यांनीच नीट समजून घेण्याची गोष्ट आहे वन हेल्थ म्हणजे एका अर्थानं प्राणी मनुष्य वनस्पती आणि पर्यावरण या सगळ्यांचं आरोग्य हे एकच आहे आणि म्हणून आपण जेव्हा आपल्या आरोग्यासाठी प्रयत्न करतो तेव्हा ह्या इतर तीन घटकांचंही आरोग्य तेवढंच महत्वाचं आहे आणि म्हणून अशी एकात्मिक किंवा एकीची भावना ठेवून जेव्हा आपण आरोग्य करता काम करू मला वाटतं तेव्हाच खऱ्या अर्थानं आरोग्य साध्य करणं शक्य आहे निश्चितच म्हणजे एकमेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंथ आपण असं म्हणतो की फक्त माणसाचं नाही तर निसर्गाशी जे माणसाचं नातं आहे त्यालाच त्याचा जर आपण समतोल साधला तर हे जनपद ध्वंस आपण जे साथीचे आजार म्हणतो ह्यांच्यावर निश्चित नियंत्रण मिळवण्यासाठी आपण नक्कीच फार मोठा मोठा सहभाग करू शकतो आणि हे जनपद ध्वंस जे व्याधी आहेत त्यांच्यावर नक्कीच नियंत्रण मिळवू शकतो आणि 
ह्याच सर्वांच्या बरोबरच जेव्हा आपण लोकसहभाग म्हणतो जेव्हा लोक एकत्रित येतात तेव्हा आपण काय म्हणतो तर संगीताचा आस्वाद घेत असतो संगीत हे सुद्धा मानस शास्त्राच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाचं आहे संगीत सगळ्यांना एकत्र आणतं आणि संगीताद्वारे सुद्धा आपण अनेक संदेश देऊ शकतो आजचा आपला संगीताचा जो राग आहे तो पुरिया धनश्री राग आहे आणि ह्यामध्ये आपल्याला पंडित प्रसाद खापरडे यांचं गायन ऐकायला मिळणार आहे आता आम्ही दूरदर्शन आरोग्य संपदामधून तुमचा निरोप घेतो सर तुम्ही कार्यक्रमामध्ये सहभागी झाला त्यासाठी तुमचे सुद्धा मनपूर्वक आभार नमस्कार आरोग्य संपदा Yeah. <laughs> 